quinta-feira é dia de vídeo de expectativas e horários para o Grande Prêmio. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos para o nosso já tradicional vídeo, começando, como você bem sabe, com os horários. Conforme você confere aí, já tirei a dúvida no F1 TV também para ver se está tudo certinho, sexta-feira teremos o primeiro treino livre meia-noite, então, já meia-noite agora, nós teremos o primeiro treino livre com transmissão do Band Esportes. Depois, às três da manhã, transmissão do Band Esportes também, nós teremos a segunda sessão de treinos livres. Já no sábado, meia-noite, tem o terceiro treino livre, e a classificação é às três da madrugada do sábado, então vai ter que acordar cedo se quiser acompanhar tudo e eu vou estar com os membros ou assim espero pelo menos de madrugada conversando. Já o GP do Japão ocorre no domingo às duas horas da madrugada com a transmissão que você já está acostumado da Band e também para você que no caso já tem o F1 TV. Falando do grande prêmio em si, foram realizados 35 grandes prêmios do Japão, sendo 31 em Suzuka e 4 em Fuji. Inclusive, Fuji tem aquela célebre disputa entre o Massa e o Kubica, na chuva que todo ano as pessoas compartilham, principalmente quando tem esses negócios da chuva da Fórmula 1, de deixar a bandeira vermelha enquanto está chovendo, enfim. Mas é uma pista também muito legal, Fuji, e seria legal ter Suzuka e Fuji no calendário no mesmo ano. Mas o circuito que nós teremos em 2022 é Suzuka, que volta à Fórmula 1 pela primeira vez desde que iniciou a pandemia do Covid. Então, o último grande prêmio foi em 2019, que inclusive tem os dois recordes. O de pole position, que é de Sebastian Vettel, com 27.064, e o da melhor volta, que é de Lewis Hamilton, com 1.30.983. O vencedor de 2019, no caso, foi Valtteri Bottas que ainda estava na Mercedes naquela ocasião. A pista de Suzuka tem 18 curvas e é conhecida por ser muito técnica. Inclusive, o primeiro setor é dos mais espetaculares. Eu entendo que alguns falem que não, não tem tanta coisa assim em Suzuka, mas na verdade é uma pista bem legal e a expectativa com esses carros que seguem mais de perto é de uma corrida mais interessante. Só tem uma zona de DRS, que a detecção é um pouco antes da curva 16, bem um pouquinho antes mesmo daquela chicane, zona em si é na reta principal, então quem fizer a ultrapassagem no limite da chicane vai ter a vantagem de ter ganho a posição e ainda ativar o DRS já em seguida para poder abrir uma vantagem mais duradoura. Nesse caso nós vemos que é um DRS e um ponto de ultrapassagem muito importante para quem quer depois abrir uma vantagem muito boa. A 130R também é uma curva fantástica, que você vê que é para a esquerda, a curva 15, e tem até um vídeo que a Fórmula 1 compartilhou esses dias, do Alonso fazendo a ultrapassagem em cima do Schumacher por fora. É uma curva que os carros atuais devem fazer de pé embaixo, anos atrás, como por exemplo nesse caso do Schumacher com o Alonso, não se passava com o pé embaixo, você tinha que dar uma leve tirada, uma leve levantada, mas hoje em dia eles passam chutados ali, eu acho que com pouco combustível deve passar até mesmo acima dos 300 por hora, é uma curva fantástica, é um traçado muito legal, muito divertido, principalmente para o piloto no caso, e para a gente vamos ficar na expectativa de uma boa corrida. Você deve estar se perguntando qual é a previsão do tempo para Suzuka, e as notícias são legais. Sexta-feira nós temos uma previsão de 90% de chance de chuva durante as sessões, então nós podemos esperar sim treinos livres com bastante chuva, o negócio é, vai chover a ponto de não ter sessão ou vai ser aquela chuva que vai permitir os carros irem para a pista? Aí que é o detalhe. No sábado, por enquanto, a chance é muito baixa de chuva, chegando a coisa de 10% mais ou menos, então provavelmente teremos sessões no sábado, mas no seco mesmo, no solzão. Já no domingo, a chuva chega a 60% durante a corrida, então podemos sim ter chuva, e por que, que eu disse que é legal? Porque a chuva tende a embaralhar as coisas, a chuva tende a gerar mais oportunidades de ultrapassagem, a chuva tende a gerar mais erros, então vira uma corrida mais imprevisível. Singapura era uma pista muito atípica, porque você não tem ponto de ultrapassagem praticamente, então mesmo com chuva fica 
aquele trenzinho, mas no caso do Japão, nós provavelmente veremos algumas disputas, algumas ultrapassagens, o que sempre é bem legal, ainda mais na chuva. Claro que a gente não quer uma chuva nível 2014, que teve o acidente do Bianchi, que ali você tinha um tufão passando pela região e tudo mais, e isso acabou prejudicando bastante as condições de corrida. Mas enfim, essa é a previsão e agora nós vamos falar da nossa expectativa. Sabemos que Verstappen pode ser campeão dependendo só dele mesmo. Se você não está sabendo, basta Verstappen chegar em primeiro com a volta mais rápida, independente se o Leclerc for segundo, que ele é campeão mundial. É um cenário possível, bem possível, apesar que eu acho que ele vai vencer sem levar a volta mais rápida, mas é bem possível. E lembrando, se ele vence, não faz a volta mais rápida e Leclerc não consegue chegar em segundo, Verstappen também já abre o suficiente para ser campeão mundial. Então nesse caso nós temos um cenário muito bom para o Verstappen sair já com a coroa de bicampeão mundial em meio a todo esse negócio, toda essa especulação que está tendo relacionada ao teto orçamentário, que nós vamos descobrir somente na segunda-feira o relatório que não é só sobre a Red Bull, as pessoas estão achando que é uma investigação à parte da Red Bull e na verdade é sobre todas as 10 equipes, nós vamos saber se alguma equipe infringiu ou não e o que está sendo falado pela Sky Sports é que não, a Red Bull estaria naquele 5% que dá uma penalização mais branda, então não seria nada absurdo como vem sendo falado, mas no final das contas a gente tem que esperar o relatório para saber o que é verdade e o que não é. Por outro lado, nós temos uma Mercedes achando que a Ferrari vai vir melhor, e eu também acho que a Ferrari tem uma tendência com esse tipo de pista a ser um pouco melhor que a Mercedes, só que na hora da corrida a Mercedes sempre chega na Ferrari. E é aí que está o problema dos vermelhos. A Mercedes cresceu muito em ritmo de corrida e está brigando diretamente pelo vice-campeonato, apesar da corrida ruim em Singapura. Então eu acredito que a Mercedes tem sim uma boa chance de, na corrida, passar a Ferrari e terminar à frente, dificultando a vida do Leclerc, no campeonato de pilotos. Já no meio do pelotão, a mesma coisa de todo o grande prêmio, eu não vou mudar meu discurso, eu tô o ano inteiro nesse mesmo discurso, que é o quê? O meio de pelotão é uma grande incógnita, tem grande prêmio que uma equipe vai bem, aí depois ela vai mal, aí depois a outra vai bem, e assim vai indo. A Alpine é a equipe mais constante, você vê que em Singapura ela estava com os dois carros para os pontos, mas acabou abandonando por conta de motor, então a Alpine tem chance sim, de vir para pontos de novo, a McLaren deve vir para pontos também, mas eu diria mais com o Norris, e de resto vai ficar aquela briga de sempre de Alfa Tauri, Alfa Romeo, Aston Martin, para ver quem consegue aquele pontinho ali que fica sobrando. Então o meio de pelotão é mais incógnito, é mais aquela coisa que a gente não consegue cravar nada. A Red Bull é quase que certeza que vence o grande prêmio, eu chutaria o Max Verstappen, e claro que eu te convido também a colocar o seu comentário aí embaixo de quem vai vencer e qual a sua expectativa. Lembrando também que os membros têm acesso ao Fantasy, e o Fantasy eu fui o melhor nas últimas duas corridas, então deem uma olhada para ver se os pilotos de vocês estão mesmo do jeito que vocês queriam, porque eu que estou levando a miniatura por enquanto, hein? Então eu quero que essa miniatura vá para vocês, não para mim. Então é isso, um grande abraço, valeu e falou!